主播，你的腿还是……没事。来，老人家，快起来！哎呀，你们真是倒霉！你看，出门遇上了汪直。刚才叫了一遍，就是汪直。在京城，除了他，还有哪个太监有这样的威风？大家都说。宁可得罪万岁爷，也别得罪王直啊！是啊。臣妾参见太后，免了。谢太后，贵妃啊，前阵子饱受世子之痛，哀家也因皇孙猝死而难过，一直未有召见贵妃。怎么样，近来的心情是否平复了些呀、啊？谢太后关心，幸得皇上垂怜，多番安慰，相伴多时。臣妾已无大碍了，是吗？贵妃一直是深得地宠，福气过人呐、啊。这宫中谁人不知？可惜呀、啊，哀家孙儿命薄，出生不到一个月，便撒手成欢。看来贵妃今后要多积德行善。啊，这个当然。皇上也曾劝说臣妾，让臣妾别为丧子之痛太过悲伤。来日方长，他日臣妾定可再为皇上生儿育女。而且皇上答应，如果臣妾再有身孕，皇上就会斋戒三月，为子女祈福。再有身孕，到时候再说吧。想当年，哀家生下皇儿的时候，年方二十。后来，哀家也想为皇儿多生几个皇弟皇妹，可是，却未能如愿以偿啊。万贵妃如今的年龄，比哀家当年年长不少啊，想再添个一男半女。并非易事啊！太后是否认为臣妾不能再为皇上生儿育女了？哀家怎么会这么想呢？如果贵妃能再有身孕，哀家高兴都来不及呀、啊。只是哀家想提醒，岁月不饶人，你可要把握时机。啊，太后放心。臣妾深受圣恩，如果未能为皇上开枝散叶，实在是一大憾事。也愧对宗庙内历代先皇，所以臣妾将此事看作是头等大事。愧对历代先皇，<笑>哎呀，贵妃呀、啊，言重了。皇上三宫六院，生儿育女之事，贵妃未能完成。日后必定有人为你代劳，贵妃何必把这么重的责任独揽你一人身上呢？那是当然，只要皇上愿意广施雨露，多生皇裔又有何难？只怕皇上对臣妾太过怜惜，这件事非由臣妾独立担当不可
，所以臣妾才诚惶诚恐。哎呀，太后，臣妾多站一会儿就感到气力不济，所以臣妾想先行告退，请太后恕罪。退下吧，谢太后。偏心，难怪他不把太后放在眼中。刚才句句反驳，寸口不让。只要他生不出皇子，哀家必定让皇上多立嫔妃。到时候看他还能不能这样嚣张。贵妃骂你了是不是？哎，我跟你说，我们当奴才当奴婢的，被骂了是贤士一宗啊。对你来说是贤士一宗，对我来说不是。我进宫是要光宗耀祖、扬名立万的。是是是是，我知道我知道，你忍耐一下嘛，待贵妃心情好转以后，就会对你好的，是不是？说什么了吗？潘大人传话，让少淑女好好忍耐，等待时机。好，知道了，你先下去吧。是。有你义父这样的贵人相助，孩子，有朝一日，你一定要好好的报答你的义父。做什么？是这样的，皇上跟太后赏给我一些东西，我也用不着。我想把它们卖了，换做银两转交给爹娘，好让他们二位过得好一些。春花，你能不能帮帮我？应该可以的，我替你想办法。谢谢你，你等着，我去拿给你啊。
芳华姐，久等了，又有什么吩咐啊？我哪敢吩咐你，我有事想麻烦你。客气什么呀？尽管说。记不记得我告诉过你，那个少淑女是我以前的同乡，她呢，有些赏赐的物品，想拿出宫外变卖、嗯，把所有的钱送出去给她的家人。送钱没关系，变卖宫中物品就不太好了。如果我被郭公公发现。他会以为这是我偷的，那怎么办？我很难解释的。这也是、啊。嗯。哎，这样好了，不用变卖物品了，就麻烦你直接呀、啊，把这些钱替我送过去好了。可是这是你的月俸啊。哎，没关系的，我在宫中也用不了那么多钱，你就帮我送过去，说是上书你送的就好了。那好吧。春华姐，你总爱帮助别人。其实有时候你也应该为自己想想，你看，宫中那些身无分文的老宫女，她们也怪可怜的。日后啊，你可千万别像她们那样。你说我是老宫女啊？那好歹也是十几年后的事儿。人家也是为了你好吗？你放心吧，少淑女条件这么好，皇上一定会喜欢她的。到那个时候，她会把钱还给我的，我吃不了亏的。那好吧，我,我会帮你把这件事办妥的。嗯、谢谢你啊，小安子。嗯如果把这些东西还给青姿的话，他一定会更不安的。我先替他收好，待日后我再还给他。参见太后，免礼。谢太后。哀家听说，万贵妃寿诞之日，你们准备让月宫局的男女月宫一起演奏，确有此事啊！回太后，确有此事。李上宫，方上仪，你们都是进宫多年的人了，没觉得这里有什么问题吗？属下知道，知道，知道你们还做呀？是不是在后宫之中，这万贵妃说一，你们就不可以二啊？回太后，男女月宫同奏之事是皇上亲口所提，下官等实在不敢有违圣上，是皇上的旨意。正是，这后宫之中，本来就是男女授受,受不亲，如今还要男女一起演奏，要朝夕练习，你们能担保这里面不发生什么事吗？回太后。由男女月宫第一天练习开始，下官以严厉告诫众人：每次练习之时，下官等人都在旁监察，以防有人私下接触。但是要是担保无事，下官真的不敢贸然作保。李上宫，你这样回复，哀家倒反而放心了。不过你们要清楚，你们要记住，一旦发现男女私事，一定要停止男女合奏一事。如果皇上问起来，就说是哀家的主意。下官明白，若被哀家发觉你们监视不力，破坏了宫中的规矩，哀家不会轻饶你们的。下官知道，退下。是太后。太后简直是胡闹！男女合奏。怎么让他们想出来的？周太后近日真是太空闲了，连本宫的一场寿宴表演也要过分。太后只是怕男女月宫连日相处，一时会情不自禁，坏了宫里的规矩。叫下官等人留意罢了。那你们就真的要好好留意了，防范于未然，千万别出任何状况，让太后拿来做口实。取消表演，既坏了本宫雅兴，也枉费皇上的一片心意。到时候本宫绝不会轻易的饶了你们。下官明白，下官一定会好好看管他们，不会有所差池。退下吧，下官告告退
，看来表演之前你我也难安睡。介绍一下，她也是我们的女月宫，更是我的好朋友百寒香。百姑娘好，杨月宫好。其实，每日我们都在一起练习，只是不认识而已。是啊，而且寒香也特别喜欢你演奏的那首《泣别》啊。百姑娘，真是见笑了。啊，是真的，那首曲子《秦桧曲中》。让人听了之后，哀愁久久不能散去，真是难得的好曲子。谢百姑娘夸奖。以后咱们就一起在这练曲吧。你们先请,请吧。嗯，来，韩香。气坏了本宫雅兴，也枉费皇上的一片心意。到时本宫绝不会轻饶了你。娘娘，请用茶。嗯。哎，映月，七巧呢？七巧，七巧说她要亲自拿娘娘的金皮搭去换一局喜。这个丫头聪明是很聪明，只是有时过了头。再聪明的人，在娘娘面前也只是常人罢了。看你这张油嘴！哎，七巧，有事吗？贵妃娘娘，什么事？快说！禀告娘娘。不醉，免礼。啊，谢贵妃娘娘。杨勇，为什么你会在这里啊？回娘娘话，在下是奉林大人和方上仪之命，把《泣别》一曲写成乐章，好做保存。原来如此。嗯、杨勇，先随本宫出去。曲谱持些在先。是。
杨勇，你跟我来。贵妃娘娘有何吩咐？杨勇，你是本宫举荐入宫，本宫不希望你破坏宫中任何禁忌，你知道吗？杨勇知道，杨勇不敢有辱贵妃娘娘名声。好，你知道就好。你有才华，能够吸引女儿家倾慕，是人之常情。但本宫希望你明白，在后宫之中，你既不能对任何人有非分之想。也不能令任何宫中的女人对你有非分之想，否则只会累己累人，你明白吗？杨勇明白，谢贵妃娘娘提点。杨勇只是奉命去乐谱房，就是与女乐工交谈，也只是谈及乐谱之事，绝无非分之想。好，既然你明白的话，本宫也就不必多说了，你回去吧。是。瞧，过来。是。七强，你初进本宫，是何等机灵乖巧！你看看你现在，看你都变成什么样子！本宫警告你，你再擅作主张、自作聪明的话，本宫绝不饶你！娘娘息怒，奴婢不敢。责备你吧？没有非分之想，否则只会累己累人。打开乐谱，准备，奏乐。
跟我隔墙合作乐曲的人是你啊？是，是我。可是，那扬琴不是白姑娘弹奏的吗？我们考乐公爵的时候，他的手刚好受伤，不能弹琵琶，所以我跟他兑换了乐器。那这么说，是你要那个小太监去买那把琴的？你怎么知道我让小太监出城帮我买琴呀、啊？其实，那把琴是我先看中的。后来，那小太监跟我说明原因，说这把琴是给宫里考试用的，我才忍痛割爱。原来是这个缘故，怪不得你常盯着韩香看呢。对不起啊，我说的不是那个意思，我、啊、我是想说那个皮皮皮，没关系，我先去忙了。哎，少姑娘，谢谢你跟我一起合作那首乐曲。千斤重压呢，是吗？可是从脉象上看，并无此症状。那也许不是什么病症，是哀家的心结吧。不知下官能否替太后化解此结？哀家能跟你说，自然觉得你能够为哀家分忧解愁。那还请太后明言，让他们下去，都下去。是。张太医，自万贵妃丧子之后，一直是你为她看诊，确有此事啊。确有此事。哎呀，这万贵妃要比皇上年长多岁
。皇上对他又是宠爱有加。这后宫里，除了皇后、妃子，就他一人。我担心再这样拖延下去，皇上难有子嗣啊。请太后放心，下官必定费尽心思，为贵妃娘娘调养身体，让皇上早日再得龙子。真人面前不说假话，哀家的意思不是如此，你早该明白。下官愚昧，望太后明言。哀家是想让你看看，万贵妃承运的机会到底有多大。如果机会甚微，哀家就会要求皇上广立嫔妃，为我大明朱家延续香火。这。妇女承孕，半为体制，半为天意，这也是很难说得准的。那还要你这个太医干什么？让下官为贵妃诊断后，再向太后汇报。此事速办勿迟，哀家等你的消息。是。殷思月，殷、嗯、思月，你先回去看管月宫练习。我有些药物问题要请教张太医。好，下属先告退。嗯嗯。方上医，身体可有不适啊？嗯，我没什么，有问题的好像是您啊，太医。太医满怀心事，是否遇到疑难杂症，难以下药？哎，有疑难杂症的是我呀，恐怕这次。难以全身而退。有这样的事？周太后，要我说，万贵妃现在难以再孕，我该怎么办呢、啊？周太后和万贵妃这场相斗，无论谁胜谁负，你都是最大的输家。哎呀，这正是令在下不知所措呀。周太后和万贵妃不和之事。在宫中人尽皆知。周太后逼皇上立妃，要的是一个名目，而张太医这次被选中，解铃还需系铃人，就让周太后和万贵妃去斗吧。这烫手的山芋啊，你还是原原本本的还给周太后他们吧。哎，看来也只有这个办法了。谢方上爷指教。哪里？宫中遍地陷阱，处处漩涡，稍不留神，陷入其中都会招来横祸。张太医，需多加小心啊！哎，这个在下知道了。希望此事，太医能平安度过。我就先告辞了。哦，请慢行。太后真的想以本宫难再怀孕为由，迫皇上立妃。可下官身在此家凤中，该如何是好啊？请贵妃娘娘指教。你能原原本本的把事情告诉本宫，已经做得很好了。啊，但周太后那边……你只要把本宫身体状况如实相告，不胡言造假，我相信这样做，周太后也不会为难你吧。希望如此。退下吧。啊，下官告退。正值盛年，经脉畅通，成孕并非难事。看你都写的是什么、啊？太后息怒，下官诊症所得，确实如此。
，哀家上次跟你说的话，你一句都没听进去。啊，太后所言，下官不敢忘记。只是在洗衣之时，家父曾说，唯一者，除了令病人安心之外，不能说谎作假。下官行医数十年，铭记在心。行了，你下去吧。微臣告退。丽妃一事，天经地义，只需皇上首肯就可以了。有没有张太医的一纸证明，有什么关系啊？各位月宫，今天是万贵妃寿宴，也是男女月宫练习多时的表现时机，希望大家全力演出，不负皇上贵妃的厚望。大家准备，我们出发吧。是是。昨天的寿宴弄得有声有色，特别是男女月宫合奏的那一段，既悦耳又悦目，比平时的音色也丰富了许多。汪直啊，应记你一功。谢娘娘赞赏，汪直非常开心。只要能得贵妃娘娘一笑，汪直多辛苦都值得。看你这张油嘴，哼，并没有因为当上西厂厂工而有所改变。哎，我不变的何止是一张嘴呀、啊！我对娘娘的忠心，也从来都没改变过。哎呀，够了够了，你弄得本宫汗毛都竖起来了。<笑>哎，娘娘，这么多的好礼物，要不要先看一看啊？嗯。两宫太后都送来了什么？回娘娘，钱太后送来玉如意一笔，西域羊脂膏两盒，金钗两只。太后出手好阔绰，周太后呢？啊，回娘娘，周太后送来了多子佛一座，送子观音一座，还有白子够了，把这些物品全部收到阁楼的箱子里，本宫不想看的。是是。太后在宗庙长跪不起，您赶紧过去劝劝吧。竟有此事！是，起驾。皇上起驾。为了两个时辰，午饭也不肯进食，奴婢担心有事，所以派人。儿臣参见母后。你不必向哀家下礼，下礼乃先皇下跪吧。<笑>